जो पचास का महिला फोन लेकर हम पिछले पच्चीस साल से लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमें प्रशासन परमिशन दे दे परमिशन दे दे परमिशन दे दे सात आठ दिन से हम लगातार सुबह से लेकर शाम तक मैं और हनुमान किसान दोनों यहाँ आते थे यहाँ बैठते थे हम ये आशा मिलता था कि हाँ आपको कल मिलेंगी हम वहाँ जगह ले लो वो जगह ले लो वो जगह ले लो उन्होंने पहले हमें विद्यानगर जगह दी वहाँ बुक था आदर्श नगर दी वो बुक था ई रोड दी वहाँ बुक था तो सारा मारा ना तो प्रशासन ने मना किया कि हम परमिशन नहीं देंगे और ना हमें परमिशन मिली उसके बाद बार बार अभ्यर्थियों को लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे कि भाई साहब बिना परमिशन कर लो हम आने को तैयार हैं आने को तैयार हैं तो उसी हिसाब से परसों हमने के नाम क्लियर किया कि हम चार तारीख को सही स्मार्क को बैठेंगे जैसे ही सुबह युवा आने लगे तो यहाँ पर सही स्मार्क को छावनी में तब्लीत कर दिया गया था यहाँ कुछ आठ सात आठ बच्चे बैठे थे उनको पुलिस प्रशासन ले गई फिर हनुमान जी हनुमान आया उसको ले गई उसके बाद मैं आया मैं अंदर आया तो मैं देखा अभ्यर्थी आएंगे उसके बाद प्रशासन फिर आया फिर मुझे भी ले गए सारे दिन प्रक्रिया की बार बार इस आंदोलन को दबाने का जो प्रयास कर रही सरकार वो लोकतंत्र में सही नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है चीज़ के अंदर कि जब से सरकार बनी एक, एक परमिशन तक नहीं मिल पा रही महिला आरक्षण के लिए युवाओं में आक्रोश है जब युवाओं ने मांगा ही नहीं किसी ने ना युवाओं ने कहा ना महिलाओं ने कहा कि हमें आरक्षण प्रदर्शन करो उसके बावजूद जबरदस्ती थोपा जा रहा है क्योंकि अब बार बार करेंगे इसमें लेवल वन में है बी में तो बी वालों साथ ही साथ भी गलत हो रहा है ना उनके पास तो एक ही ऑप्शन होता है रिलीट लेवल वन उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता वो बेचारे कहाँ जाएंगे इसके लिए हमें आप विरोध में आज आए थे जिसके बाद प्रशासन हमें उठा के हमें जेल में डाल दिया गया अभी शाम को पाँच बजे हमारी जमानत हुई है और जमानत होने के बाद जो जितने तमाम साथी हमारे साथ मेरे मैं हनुमान के साथ हमारे सात साथी और थे टोटल हम नौ साथ नौ जने लो, नौ लोग थे नौ लोगों को अभी जमानत हुई है सभी साथियों घर भेज दिया है लेकिन ये जो हमारी लड़ाई है ये बिल्कुल दबी नहीं है ना हम झुके हैं ना झुकने वाले हैं ये लड़ाई जारी है कल भी जारी थी आज भी जारी और आगे भी जारी रहेगी अगला कल का क्या कदम रहेगा आपका देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा प्रयास था कि हम परमिशन लेके बैठे हैं क्योंकि प्रशासन ने क्लियर बना किया था कि हम नहीं बैठने देंगे उसके बाद हमने सबको बोला तो साथी ने कहा कि आप आओ हम बिना परमिशन बैठने तैयार हैं जिसका नतीजा है कि हमें प्रशासन ने हमें जेल में डाल दिया गया लेकिन अब हमारा पुनः प्रयास हम इसकी नई सिविल रणनीति बनाएंगे कि अब परमिशन नहीं मिलते परमिशन क्या प्रयास होगा इस प्रयास हम और करेंगे इसके लिए अगर हमें माननीय न्यायालय से अगर माननीय न्यायालय में जाएंगे अगर हम वहाँ से अगर हमें परमिशन की अनुमति मिलती है वहाँ से इंक्वार करेंगे कि हमें प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है जबकि सही स्वार्ग बना ही परमिशन के लिए है हम वहाँ जाएंगे माननीय राज्यपाल से भी हम निवेदन करेंगे कि आप इस मामले को देखते हुए संज्ञान लेते हुए युवाओं की जो आवाज़ दबाई जा रही है उसमें मामले संज्ञान लें और युवाओं को परमिशन दें ताकि जो अपनी बात रखें क्योंकि अभी जो है अलग अलग जिलों में जो साथी ज्ञापन दे रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि एक साथ इकट्ठे नहीं हो पा रहे कहीं पर भी अलवर में दे रहे हैं जयपुर में दे रहे हैं कभी भरतपुर दे रहे हैं धौलपुर दे रहे हैं उदयपुर दे रहे हैं बीकानेर दे वो अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए हैं वो सब लोग चाह रहे हैं कि हम एक जगह बैठकर एक साथ बैठकर सरकार तक बात पहुंचाएं कि हमें हमारे साथ जो पीड़ा हुई है आप उसको समाधान निकालें उसी हमने कॉल किया था कॉल बुलाया था लेकिन सरकार ने वो परमिशन नहीं दी उसका निजा उसके लिए सरकार ने सुबह जैसे जैसे युवा आते गए उनको पकड़ के जेल में डालते गए धीरे धीरे और उसके बाद हमें तो सुबह दस से जेल में डाल दिया उसके बाद दिन भर में क्या रहा क्या नहीं रहा अभी मुझे को फीडबैक मिला भी नहीं है क्योंकि मैं अभी जस्ट ही सही स्मारक आया हूँ अभी मैं बात करूँगा इन साथियों से कि साथी कहाँ कहाँ गए हैं क्या है क्योंकि हमारे साथी देवेंद्र जो सुबह से यहीं थे मैं उनसे भी अभी मिला ही हूँ जस्ट उनसे भी बात करूँगा कि भाई साथी कहाँ हैं क्योंकि किसी साथी को हताश होने आवश्यकता नहीं है ना हम कल झुके थे ना हम आ चुके हैं जेल में डालना है कल फिर डाल देना परसों फिर डाल देना आज एक दिन डाला मैं तो करूँ सर साल भर डाल दो हमें जेल में डालने से अगर युवाओं को न्याय मिल रहा है तो मैं तो तैयार बैठा हूँ क्या मुझे जेल में डाल दो युवाओं को न्याय दे दो इनका जो मुद्दा है इनकी मांग मान लो आप मुझे जेल में डाल दो इसलिए हमारा पुनः प्रयास इस पर पुनः एक सबसे बैठ के पुनः नीति बनाएंगे कि किस माहौल में हमें कोर्ट से राहत मिलती है इस मामले के अंदर ये कोर्ट हमें परमिशन दिलाता है या राज्यपाल दोनों से प्रयास करेंगे आपका नाम अशोक चौधरी राजस्थान मास्टर